मैं हूं इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर धुंध की चादर में लिपटे हुए डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज है 15 दिसंबर और आज वो दिन है जिसका सालों से मुझे इंतज़ार था बहुत 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 शुक्रिया उन सभी लीडर्स का जिन लोगों ने इस चीज़ को पॉसिबल किया और सबसे बड़ा शुक्रिया बाबा गुरु नानक देव जी को जिनकी वजह से जिनकी कृपा से ये सब कुछ हो पा रहा है मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान सालों से इच्छा थी पाकिस्तान जाने की आ, अपने बिछड़े हुए भाइयों से मिलने की और आज आ, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ YouTube की वजह से मैं कई ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट हुआ शायद मैं ज़िंदगी में नहीं हो पाता अगर YouTube नहीं होता मेरा चैनल आज अगर इस जगह पर नहीं होता और इन लोगों में जो कनेक्टेड लोग हैं वो हिंदुस्तान में भी हैं पाकिस्तान में भी हैं बांग्लादेश में भी हैं नेपाल में भी हैं दुनिया के सारे मतलब बहुत सारे देशों में हैं सो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बस अब करीब पौने आठ हो रहे हैं ये है गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक कल रात को मैं यहाँ पहुँचा था और वो खड़ी हुई है बस पीले रंग की उस बस से मैं जाऊँगा इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है आईसीपी बिल्कुल जो बॉर्डर पे है वहाँ और वहाँ से फिर जो भी सारा प्रोसेस है वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा मैं बहुत खुश हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आज मैं इंडियंस और पाकिस्तानी से एक साथ मिलूँगा पाकिस्तान में गुरुद्वारे में हूँ सर ढकना बड़ा ज़रूरी है और ये है वो फ्री बस ये कनेक्ट करती है रेलवे स्टेशन को इस गुरुद्वारे से और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को यानी जहाँ से आपके सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पाकिस्तान जाने के लिए अच्छी खासी पार्किंग है यहाँ पर बस फिलहाल यहाँ आके पार्क हो गई और यहाँ पर सारी फ्री पार्किंग है तो जो लोग ऐसे हैं जो अपना अपने व्हीकल से आते हैं वो जनाब बहुत सारी कार खड़ी हुई हैं आज क्या मतलब ये सारे पहुँच चुके हैं अंदर हम लोग मैं सोच रहा था हमारी बस सबसे पहले पहुँचेगी सुबह आठ बज के सात मिनट हो रहे हैं अभी इतनी धुंध है यहाँ और अगर ऐसे में भी अगर इतनी जल्दी लोग अगर आ गए होंगे तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है ये है डेरा बाबा नानक वाला बॉर्डर पॉइंट बॉर्डर के उस पार है करतारपुर ये करतारपुर कॉरिडोर के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ पता है पाँच हज़ार लोग अलाउड हैं एक दिन में यहाँ पर इस कॉरिडोर से इस कॉरिडोर को यूज़ करने के लिए लेकिन लोग बहुत कम आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह है इस कॉरिडोर में नहीं आने की वो लोगों का एक भ्रम है उनको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान की स्टैंप लग जाएगी हमारे पासपोर्ट के ऊपर तो हम लोग बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में विज़िट नहीं कर पाएंगे जनाब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं इस कॉरिडोर का नाम है करतारपुर वीज़ा फ्री कॉरिडोर जनाब आपको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है जब वीज़ा ही नहीं आपको लेना पड़ रहा है तो स्टैम्प कहाँ लगेगी भाई पासपोर्ट पर पासपोर्ट मांगा ज़रूर जाता है इस यात्रा को करने के लिए वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लेकिन आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती है प्लीज़ आप इस तरफ ध्यान दें बहुत सारे लोगों ने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और ये बात उसमें की भी है आ, उसके बावजूद भी रिस्पांस उतना बेहतर नहीं मिल पा रहा है ये बड़ी हैरान हैरानी वाली बात है सो so, आप आइए ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये पहला ऐसा कॉरिडोर है बंटवारे के बाद जहाँ सरकारों ने एक दूसरे के साथ जुड़ के आम आदमियों का अलाउ किया है पाकिस्तान जाने के लिए पता है सबसे अच्छी बात क्या है इस सफ़र की 
यहाँ पर कैमराज मोबाइल फ़ोन सब अलाउड हैं हम इसको पाकिस्तान लेके जा सकते हैं और मैंने अभी यहाँ पर कुछ ऑफिशियल से पूछा कि क्या मैं यहाँ ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है बड़ी सेंसिटिव होती हैं आमतौर पर इस तरह की लोकेशंस लेकिन यहाँ पर सरकार ने हमारे कैमराज को अलाउ किया हुआ है ये अपने आप में वाकई बड़ी अच्छी बात है सबसे पहला स्टेप है जहाँ आपकी डॉक्यूमेंट्स वो चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए एक है आपका ई टी ए यहाँ हमारा ई टी ए है और दूसरा है आपका पासपोर्ट बस इनको सिर्फ यही चाहिए मतलब इंडियन अथॉरिटीज़ को एक पासपोर्ट और दूसरा ई टी ए ई टी ए इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन इसके बगैर आप इस कॉरिडोर में नहीं आ सकते हैं तीसरी जो चीज़ चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स में वो होता है ट्वेंटी डॉलर्स जो फ़ी है एंट्री फ़ी है मगर वो यहाँ नहीं पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को चाहिए फिलहाल यहाँ पर भी कुछ शायद सिक्योरिटी चेक है लंबी कतार है ये कुछ कुछ ना वैसा है जैसे एयरपोर्ट्स पे होता है एयरपोर्ट पे एंट्री करते समय आपका पासपोर्ट देखा जाता है और आपकी एंट्री टिकट देखी जाती है अगर आपके पास में है तब आपको टर्मिनल के अंदर अलाउ करते हैं बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर भी जिनके पास में वो डॉक्यूमेंट्स हैं वही इस बिल्डिंग के अंदर आ सकते हैं उसके बाद सबसे पहला है सिक्योरिटी चेक वहाँ चेक इन होता है यहाँ चेक इन नहीं है यहाँ सिक्योरिटी चेक है इधर सिक्योरिटी चेक हो जाएगा और उसके आगे है इमिग्रेशन इमिग्रेशन मतलब अगेन बार बार कह रहा हूँ स्टैम्प नहीं लगेगी पासबुक पे वो सिर्फ आपका ई देखेंगे यानी आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया था उसका प्रिंट है या नहीं रजिस्ट्रेशन कुछ दिन पहले कराना पड़ता है ऑनलाइन है आ, बहुत आसान प्रोसेस है वो कराने के बाद में आपकी जो भी डेट थी उससे चार दिन पहले आपको कॉन्फर्मेशन एस आएगा सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं है आपको एक कॉन्फर्मेशन मिलेगा मिनिस्ट्री uh, की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आपको अलाउ किया जा रहा है या नहीं इस बीच में वो सब चेक uh, करते हैं आपके वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं जो लोकल पुलिस वगैरह है और जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं वो आपका पूरा बैकग्राउंड वगैरह चेक करती है सब कुछ ठीक ठाक है तो वो अलाउ कर देती हैं और चार दिन पहले कॉन्फर्मेशन मिलता है आपकी यात्रा से चार दिन पहले और सुबह सनराइज़ से लेकर सनसेट तक ये कॉरिडोर खुला हुआ है यानी इस वक्त साढ़े हो रहे हैं हम लोग यहाँ आठ बजे पहुँच गए थे यार सवा आठ बजे के आसपास तो पहले से यहाँ पर काफ़ी लोग अंदर हैं ये सिंगल डे विज़िट है इस कॉरिडोर के अलावा आप कहीं पर भी ऑथराइज नहीं हैं जाने के लिए सिर्फ करतारपुर गुरुद्वारा नो वेर एल्स ये ज़रूर ख्याल रखें आप बिकॉज पीपल हैव डाउट दैट आधार कार्ड की ज़रूरत है कि नहीं है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ में एक सज्जन खड़े हैं लाइन में उन्होंने शेयर की है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है मैंने आपको बार बार कहा सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड से एंट्री हो जाएगी नहीं होगी ये भी कह रहे हैं कि पासपोर्ट के अलावा क्या आधार कार्ड नेसेसरी है नहीं है आधार कार्ड कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ पासपोर्ट ई बस ये चाहिए इंडियन अथॉरिटीज़ को और ट्वेंटी डॉलर्स चाहिए पाकिस्तानी अथॉरिटी वो जो पीछे लगे हुए हैं वहाँ पर है सिक्योरिटी और यहाँ इस तरफ है इमिग्रेशन ज़िंदगी में कभी मैंने इमिग्रेशन और सिक्योरिटी को शूट नहीं किया था यहाँ कर रहा हूँ वेरी गुड हम जब एयरपोर्ट पे होते हैं जब कहीं विदेश जाना होता है तो इमिग्रेशन के बाद में कस्टम अथॉरिटीज़ होती हैं तो यहाँ पर कस्टम्स हैं अभी वहाँ एक सिक्योरिटी चेक में एक थैला निकला उसमें टमाटर और सब्जियाँ भरी हुई हैं तो मैंने पूछा ये अलाउड है तो उन्होंने कहा बिल्कुल अलाउड हैं ये जो श्रद्धालु हैं वो लेके जाते हैं गुरुद्वारे में और वहाँ के लंगर सेवा वगैरह के लिए शायद कुछ ऐसा होता होगा सो so बेसिकली मगर इसको कस्टम्स वाले चेक करते हैं आप किस तरीके से अलाउ करेंगे बट सेवन के से ज़्यादा अलाउड नहीं है कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो टोटल वज़न है वो सिर्फ सात किलो होना चाहिए कस्टम्स वाले चेक करेंगे सात किलो से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे आई डोंट नो बट सात किलो रखो ना यार मेरे पास तो आज एक बहुत ही छोटा सा बैग लेके आया हूँ मैं मेरे पीछे था इमिग्रेशन और ये इमिग्रेशन शायद मेरे अब तक का सबसे कूल सबसे स्मूथ इमिग्रेशन प्रोसेस था कोई सवाल नहीं पूछा हालांकि लोग सवाल करते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये पता चली कि सुबह साढ़े सात बजे पहली एंट्री होती है उससे पहले ये लोग अलाउ नहीं करेंगे और शाम के तीन बजे के बाद में अलाउ नहीं करेंगे यानी साढ़े सात से लेकर तीन बजे के बीच में आप इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करने के लिए एंटर कर सकते हैं इस जगह से पासपोर्ट देखा ई देखा ई पर स्टैंप लगा दी है 
और उसके बाद में उन्होंने कहा फिंगर प्रिंट्स स्कैन किए पहले तो मेरा चश्मा उतरवा दिया मेरे आँखों को स्कैन किया और उसके बाद उंगलियाँ दिखानी थी उंगलियों दिखाने का आज जो प्रोसेस था वो बड़ा स्ट्रेंज था बजाय फोर फिंगर्स दिखाने के थम थम तो खैर स्कैन हुआ था उन्होंने कहा मिडिल फिंगर दिखाइए <laughs> वो बहुत अजीब था मैंने कहा मिडिल फिंगर क्यों दिखानी है तो उन्होंने कहा यूजुअली मिडिल फिंगर में कट्स नहीं होते हैं इस वजह से आपको मिडिल फिंगर दिखानी है तो आज मैं इमिग्रेशन को मिडिल फिंगर दिखा कर आया हूँ अब मैं पहुँच गया कस्टम्स नहीं यहाँ फॉर्मेलिटी करके बाहर निकल जाऊँगा कस्टम्स भी हो गया एज़ यूजल बहुत स्मूथ ये है कस्टम्स वाला फॉर्म ब्लैंक फॉर्म लेकर आया हूँ भरा हुआ फॉर्म नहीं दिखाऊंगा उसमें मेरा पासपोर्ट नंबर है नेम uh, मेरा जेंडर डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट नंबर नेशनलिटी प्रोफेशन नंबर ऑफ पैसेंजर्स नंबर ऑफ पैकेजेस क्या क्या लेके जा रहे हैं इंडियन करेंसी 25,000 और यू एस डॉलर पाँच इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है लेकर जाना उस तरफ सामान सिर्फ सात किलो ये काम है कस्टम्स का इससे ज़्यादा होगा तो अलाउ नहीं किया जाएगा इस बात का ज़रूर ख्याल रखें अब सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं यहाँ से मुझे बाहर निकलना है देश छोड़ते हुए कभी भी ये काम नहीं किया था जो अब मैं करने जा रहा हूँ अब यहाँ पर मुझे मिलेंगी पोलियो ड्रॉप्स जिसका क्यों मिल रही है ये मैं अभी पूछता हूँ बैठ जाऊँ ड्रॉप के लिए थैंक यू दो बोन जिंदगी की मैडम ये क्यों पोलो पोलियो का वायरस पाकिस्तान में है इसलिए आपको इम्यून किया जाता है यानी आपको बीमारी ना हो कुछ परेशानी ना हो अच्छा बहुत अच्छा है प्रिवेंशन के लिए हमारी हम बाहर निकल सकते हैं इस पर ए टी ए फॉर्म था आपका जिस पर अभी इमिग्रेशन ने स्टैंप लगाई थी वहाँ पर पोलियो ये कौन सा डिपार्टमेंट है पंजाब सरकार का पंजाब सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो स्टैंप लगाएगा कि आपको पोलियो वैक्सीनेशन मिल गया थैंक यू हाँ जी मेरा अब पंजाब सरकार के रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज हो गया है कि इन्होंने हमें पोलियो की बूंद पिला दी है I'm from India. Uh, I'm India. <laughs> you are from Pucha. So, I am from India. <laughs> आज तक तो यही होता था देश के बाहर जाते हैं तो आई एम फ्रॉम इंडिया ही बोलते हैं यहाँ पर भी आई एम फ्रॉम इंडिया ही निकला सामने खड़ी है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स थैंक यू वेरी मच थैंक यू और जनाब अब इन एनवायरमेंट फ्रेंडली बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों में सवार होके निकलेंगे आगे बॉर्डर तक जाएंगे ये जीरो लाइन तक हमें छोड़ेंगे इससे कितना किलोमीटर होगा यहाँ से सौ मीटर सौ मीटर दूर है यहाँ से जीरो लाइन और शायद आज चक्कर ज़्यादा लग रहे हैं आपके जनाब बता रहे हैं कि संडे को छुट्टी है ना इसलिए ज़्यादा लोग आते हैं पीछे पता चला था कि आज चौबीस सौ लोग जाएंगे आज जबकि यूजली कितने जाते हैं सात आठ सौ जाता है सैटरडे संडे को जाता है सैटरडे संडे ज़्यादा होते हैं आपके और आपका ई टी एफ जो स्टैम्प है और पासपोर्ट फाइनली यहाँ चेक होता है इंडियन अथॉरिटीज द्वारा और उस तरफ है पाकिस्तानी अथॉरिटीज एक खास बात बताता हूँ आपको मैंने वैसे तो पुराने जो पुराने मतलब बहुत सारे ब्लॉगर्स के वीडियोस में देखा था जैसे ही पाकिस्तान में एंटर होते हैं वो जो ग्रीटिंग्स मिलती है ना वो बड़ी खास है और वो अभी भी देखने को मिल रहा है और दिखाता हूँ ये बना रहे इस तरह के कॉरिडोर्स और बने बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पास बोलने के लिए ना बहुत कुछ है मगर 
ये आ गई हैं बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स पाकिस्तानी अथॉरिटीज की इस गेट से हम जाएंगे आगे पाकिस्तानी इमिग्रेशन पॉइंट तक मिस्टर हाय तब से सबको बोली जा रहा हूँ मेरा फेवरेट यूट्यूबर आ रहा है मेरा फेवरेट यूट्यूबर आ रहा है मैं आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी स्टोरी देखी जा रहा हूँ मुझे हैरानी हो रही है मतलब हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है मैं भी लेकिन नहीं मुझे पता था कि आ, इस कॉरिडोर इस पीस कॉरिडोर में आके मुझे कुछ ऐसा ही वेलकम मिलेगा दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है हमारा सफर पाकिस्तान शुरू हो गया है 